این دیگر آخرین فرصت است آقای خاص با بحانه بازگشت خوز مرونی و بلیگ برتر تا این تا این گزارش با ما همراه باشید برای دریافت ویدیو های بیشتر سابسکرایب کنید و برای حیمت از ما این ویدیو را لایک کنید اما چیز برای خود مرینو مثل جنوری 2002 است او شاید در مهمترین پیچ دوران درخشان مربیگری خود قرار دارد انتظار برای بازگشت خود مرینو به عرصه مربیگری به پایان رسید و حالا سرمربی خاص پرتغالی باز هم در لندن اما نه چلسی و این بار در تاتن هم چشم ها را به خود خیره خواهد کرد چند قبل اشکای تاثیرگذار مرینو در مصاحبه با دوربینیسکای اسپورتس نشان داد چقدر برای بازگشت به بالاترین سطح فوتبال آتش دارد فرزند ماهیگیر پرتغالی متولد شهر 80000 نفری است تو بال بیشک یک از مهمترین نام های فوتبال در هزاره جدید هست حتی اگر متنفران از خوزه مورینیو که کم هم نیستن بخواهن نمیتوان نام آقای خاص را از فرهنگ لغات فوتبال حذف کرد و حالا او دوباره به لوکشن دلخواه خود بازگشته است لیگ برتر در سالهای اخیر منتقدان خوزه مورینیو دلایل زیادی برای حذف نام وی از که هرست سرمیربیان درجه یک در فوتبال جهان ارائه دادند ناکامی های متوالی در چلسی و منچستر یونایتد باعث شده برخلاف یک دهه قبل کم تر تیم بزرگ اروپایی برای اخت قرارداد با خوزه مورینیو وارد عمل شود و متضاد با گذشته او دیگر پرطرفدار ترین سرمربی جهان فوتبال نیست بعد از طی کردن دوران کارشناسی تربیت دادنی در دانشکده لیس و حضور در کلاس های مربیگری اندی راکسپرو آقای خاص به عنوان کمک مربی مترجم در اسپورتینگ لیسبون مشغول به کار شد و اولین نقطه یاتف وی همان جا رقم کرد او الف بای سرمربیگری را زیر نظر یا بی رابسون آمو و روز بروز نقش مهمتری در اسپورتینگ در ادامه پورتو پیدا می کرد با بی رابسون نیز از اعتماد به نفس بالا مسئولیت پذیری و رابطه صمیمی خود مورینیو با بازیکنان به وجد آمده و فضا برای پیشرفت را برای وی بیشتر مهیا می ساخت در بارسلونا و باس هم در کنار بابی رابسون خود مورینیو سبک رفتاری با ستاره های بزرگ را آموخت و در جنوری 2002 دیگر وقت پرواز رسیده بود مورینیو رو نیمکت پورتو جانشین اکتاویو ماچیدو شد و تا دو فصل با این تیم تمام جام های بزرگ و معتبر پرتغال و اروپا را فتح کرد پروژه بزرگ رومن ابراموویچ نیاز به یک کارگردان خبره داشت و چه کسی بهتر از خود مورینیو در تابستان سال 2004 سرمربی پرتغال با یک دو جنس ستاره راهی لندن شد و هدف مشخص بود اگر روزگار سر الکس فرگوسین هدف خود را به زیر کشیدن تاج و تخت لیورپول عنوان کرده بود حالا سلطنتی و از سوی خود مورینیو نشانه گرفته شده بود مورینیو در چلسی نیز فوق العاده آغاز کرد و بسیاری از رکوردهای تاریخ لیگ برتر را از جمله بهترین شروع کمترین باخت و بیشترین امتیاز در طول یک فصل را از آن خود کرد اما حسرت لیگ قهرمانان همچنان در کارنامه چلسی مانده بود و آنها با خود مورینیو نیز علیرغم رسیدن تا آستانه کسب قهرمانی مغلوب لیورپول رافا بنیتیس یا شاید کمک داور شدند بعد از جذب اندری شفچنکو و میشه بالاگ اختلافات خود مورینیو و رومان ابراهیموویچ با اوج رسیده و دیگر زمان جدایی فرا رسیده بود بعد از یک سال استراحت حالا نوبت پذیرش یک پروسه دشوار دیگر بود خود مورینیو زمان هدایت اینتر را در دست گرفت این تیم شاید بدون سرمربی هم فاتح سری آن میشد اما هم در شهر میلان تنها یک هدف داشتند با این حضرت 45 سال فاتح لیگ قهرمانان وقتی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود مورینیو با زبان ایتالوی صحبت کرده و مدعی شد این زبان را طی سه هفته آموخته مشخص بود ماسیم موراتی بالاخره گم شده خود را پیدا کرده است حالا رغم ناکامی در فصل اول و شکست مقابل منچستر یونایتد در دومین فصل درخشان ترین فصل تاریخ اینتر و یک باشگاه ایتالوی در تاریخ رقم خورد و نراتوری فاتح سگانه شد اشکای خود مورینیو در آغوش مارکو ماتراتسی به نشانه پایین روزهای فوق العاده وی در اینتر و آغاز یک ماجراجویی جدید بود او چند قبل قدرتمندترین بارسلونا تاریخ را در نیمه نهایی لیگ قهرمانان شکست داده بود و هنگام پرواز در چمن نوکام هواداران رئال مادرید دریافتند فقط خود مورینیو می تواند ناجی آنها باشد اگر بارسلونا از من متنفر هست این دیگر مشکل خودشان هست ترس در فرهنگ لغات من جای ندارد با شنیدن این جمله فلرنتونو پریز دیگر مطمئن شده بود مورینیو بهترین گزینه برای هدایت سکانس دوم کهکشانی هاست و جذاب ترین ال کلاسیکو چند دهه اخیر با حضور مورینیو روی نیمکت رئال مادرید رقم خورد علی رغم فتح مقتدرانه ترین لالیگا تاریخ سر رقمی شدن امتیازات و زدن 120 گل در یک فصل خود مورینیو در رئال مادرید همانند تجارب قبلی خود نتیجه نگرفت در گیری با ستاره بزرگ و در رأس آنهای کرکاسیاس تصویر مورینیو در برناب او را مخدوش ساخت و این بار برخلاف دفعه قبلی کمتر کسی در رئال مادرید از جدای وی ناراحت شد در دومین مقطع حضور در چلسی خود مورینیو ترک عادت نکرد و در اولین فصل فاتح لیگ برتر شد اما ابتدای فصل دوم با درگیری با پزشک زن چلسی آغاز شد و در ادامه به زعم وی خیانت برخی بازیکنان بزرگ که خود مورینیو آنها را مشوای خو این توصیف کرد با استخراج وی در دسامبر 2015 از چلسی شد منچستر یونایتد بعد از سر الکس فرگوسن بعد اون بالی یک ناجی بود و خود مورینیو وزارتان راهی اولترا 
کمفورت شدن اما دو دو چلسی تا دهدات آنتونیو کونت و سالی با سوتی پپ گاردولا به قدر قوی بودند که خود مورینیو کسری از افتخارات گذشته خود را در یونایتد تکرار نکرد و قهرمانی های او به تورنمنت های درجه دو مثل لیگ اروپا و جام اتحادیه خلاصه شد در گری آلانی با پول پوک با شاید مهمترین خاطره دوران حضور او در اولترافورد بود اگرچه برند خود مورینیو هنوز هم به قدر قدرتمند است که هرگاه خبر از تغییر سرمربی در آل مادرید بایرن یا آرسنال باشد با هم نام او در میان هست اما در گری فراوان با ستارها تاکتیک های بازن بسیار سنتی و دفاعی و ناکامی در نتیجه گیری باعث شد شرایط خود مورینیو نسبت به یک دهه قبل بسیار متفاوت باشد تا تنهم شاد آخرین فرصت توقعی خاص برای اثبات دوباره توانایی های خود و استمرار حضور در ثبات سرمربی های درجه که فوتبال جهان باشد استادیوم جدید بازیکنان جوان اما با تجربه نیمکت خوب بودجه مالی قابل قبول و تجربه مورینیو در کسب موفقیت در لیگ برتر باعث شده بسیار اسپرز را بهترین انتخاب برای این سرمربی بدانند در سال 2004 و در دیدار پورتو مقابل منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان کاستینیا در دقیقه 93 گل به یاد مدنی با سمرسون و آن شادی منحصر به فرد سر آغاز داستان درخشان مورینیو در بالاترین سطح فوتبال شد حالا و بعد از 15 سال آقای خاص دوباره و این بار در قسمت هدایت تاتنهام در بوته آزمایش مهمی قرار گرفته است و بعد دوباره توانایی های خود را بین این همه گل لیگ برتر مانند لیورپول کلوب و سیتی گواردیولا ثابت کند من با ورزش سه نویسنده آریا فاطمی مقدم و همچنان سپاس از شما که تا انتها با ما همراه بودید